这位女士，我有什么可以帮你的？哥，你不认识我了？你是胖丫？不过我现在改名了，改名叫欧阳雪晴。暂时没有生命危险，让她好好休息吧。我妈她到底怎么了？她是不是受什么刺激了？要不先住院观察吧，他高血压挺严重的，你知道吗？那怎么治疗呢，大夫？我妈她一直都有高血压，她从来没有这样过。高血压严重的话，会导致心梗。你现在最主要的就是千万不能再刺激她，否则的话，就不好说了。怎么回事啊？昨天不还好好的吗？我这看你夜里头这还晒证呢。别提了，就因为那破证，就因为那证，阿姨病的。我妈昨晚上提前出差回来，正好把我跟叔叔逮个正着，还看到结婚证了，一同质问就晕倒了。大夫说高血压就是不能受刺激，我现在好后悔呀、啊，要不我实话实说得了。说你跳楼分手，说你办假证进公安局，说你拍照秀恩爱广而告之啊！你这么说是不是更刺激啊？太刺激了！那我应该怎么办呢？哎，幸亏舒克长得还挺像高富帅的，他虽然是一卖房子，但也不至于太假。咱呢，得让阿姨先健健康康的出院再说，是不是？我看我妈那态度，也是不同意。到时候再办一假离婚证，分票。来来来来，胖丫，你怎么说来就来啊？啊，我姨跟我说你就要出国了，让我来跟你。你来之前，她应该通知我一声啊。她上次跟我聊到你的时候，还是……我姨没跟你说吗？儿子呀。电话打不通，胖丫去看你了，你务必好好招待。哥，你就在这儿当小头头呀？嘘，什么小头头不小头头的？我姨可跟我说了，你管着十几号人呢，那还不叫小头头呀？哎，在这个公司范围之内啊，一律平等。你老说小头头小头头的，让人家自尊心往哪搁？哼，干嘛呢？啊，呃，跟客户聊天，你先忙、啊。啊，我让他们在全公司范围内啊，都要称呼我全名，这样的话就显得有亲切感。哥，你人还是这么好，你放心吧，我来绝不给你添麻烦。嗯，这么久没见了，你有没有很想我呀妈，刚才莹莹来看你了，看您睡着了。现在感觉怎么样了？现在这也没外人，你有什么火就冲我发吧，你打我骂我都行，但别气着自己了。妈，您就搭理我一下嘛。桂芳，哎呦，桂芳，林伯伯啊，怎么会成这个样子了？哎，你怎么来了？我一下飞机，听说就来了。哦，没事儿，过两天就出院了。怎么会成这个样子啊？都是我不好。我不应该让你一个人去出差。桃花不懂事儿，也帮不上你的忙。公司这段时间啊，就全靠你了。瞧你这话说的，咱们还分谁呀、啊？我跟你说，桃花现在都要结婚了，她行的。她这次找这个朋友啊，比那个刘玉强。这事儿你怎么知道的？
桃花发朋友圈了呀？结婚了，你看这结婚证，啊，两个人拿着结婚证，这高兴这个样，你看看多幸福。怎么了？怎么了，姨妈？嗯，这这事儿你不知道啊？哎呦，那那那对对不起，这这这这是我多事，是我多罪。这你先回去吧，啊！谢谢你来看我。我好好，你一定要保重啊！别着急，我回头再来看你。来，我不喝了，孩子，好好照顾你妈啊！我走了，走了，走了。走。妈，叫他来一趟。谁呀、啊？你给我装傻是吧？你知道我在说谁？叫他来困难了吗？不困难，不困难。我现在就出去，给他打电话啊。不用出去了，你就在这儿等。哎，我问你啊，哥平时对你好不好？哎，一般说这个都没好事儿，你说吧。绝对是好事儿，马上就有一个美女要出现在你面前，帮我应付一下。刚才那个啊，谁呀？那是？他是我老家的一个亲戚，我妈呢，非让我跟他谈恋爱，我以为这是开玩笑的，说说而已。没想到他真的跑过来了，哥，这是你同事呀？啊，我给你介绍一下，贝塔先生，胖丫小姐。贝塔哥哥好。好，你好，你好。哥。喂。喂，亲爱的。你没事吧？你在哪儿呢？我在医院呢。你妈下手那么重啊？不是啊，我妈病了。你现在能来一趟医院吗，亲爱的？你不要一口一个亲爱的好吗？到底是你病了还是你妈病了？啊，就这么愉快的决定了啊！一会儿见。什么就愉快的决定了啊？我跟你妈见面的话，我总得有个心理准备吧？你跟你妈说清楚了吗？我知道你关心我妈哈，但你真的什么都不用买，人来了就行。那行，那就这么着啊，拜拜。喂，妈，他马上就来了啊。什么就这招？在整我什么？想得美。哥。贝塔，哎。帮我照顾一下胖丫，我出去一下。不错呀，还挺讲理，说话了是心疼。啊，做你男朋友嘛，装备得齐全一些。怎么样，你妈还好吗？高血压，被咱俩刺激入院的。我走的时候不还好好的吗？又没赖上你。但他现在不能受任何刺激，才让你帮我继续演戏。那也就是说，他什么都不知道了。知道了不就更刺激了？那你告诉我怎么演吧。目前就这个三菜，一个饭，你先凑合吃一口啊。晚上你哥回来，请你吃大的啊。谢谢贝塔哥。没事。你说你跟我哥这名字真有意思，舒可贝塔，两只小老鼠。这是拜你哥所赐。知道吧？我们俩平时天天混在一块儿，所以这帮人给起一外号。其实我不叫这个啊，莫小晶啊。倒是你挺逗的哈、啊，胖丫儿，你也不胖啊你。我小时候胖，胖丫是我小名。我和我哥可是从小长到大的，要不是他出国，那说不定我们俩也……姑娘，听句劝啊，你哥说话就出国了。所以你们俩在一块儿这事儿不靠谱。我哥跟你说的，不是他说的。姑娘，你你知道现在什么年代了吗？父母说的话不见得全对，你得为你自己的幸福着想。对
我得为了自己的幸福着想。嘿，这上班时间的，人呢？哎，谁呀、啊？你藏起来去。谁呀、啊？干嘛呀？舒哥。你先出去，啊！我跟他要单独聊聊。哦，好。头回见面，第二回了。哦，呃，头回见面，阿姨您好。我叫舒克，阿姨怎么了？阿姨是不是低得太快了？我帮您调慢一点，您觉得怎么样？啊，好一些。您还挺会照顾人的，家里谁生病了？啊，没有，好多年前我妈生了一场大病，我照顾她，所以有点经验。啊。听口音不像本地人啊，家在哪儿啊？哦，我南方的，安徽那边。哦，那父母都在那儿吗？啊，我爸在我很小的时候就已经走了，我妈就在老家做点小买卖。我平时过年的时候回去见见他。嗯，你你做什么工作的？是设计师。那公司在哪儿啊？就是。那种独立的个人设计师，那你收入是多少啊？啊，收入就是现在收入就算很稳定吧。那稳定是多少啊？每个月三千块钱也叫稳定啊？那肯定不止，怎么也得多个零嘛。嗯，那那也不多呀，三万也不多呀。我说的是三百万，啊，年薪。那你开的什么车？在哪买的房子？呃，车有了，但是平时很少开，因为我比较提倡低碳环保。嗯，房子呢是在东三环，暂时先租的。租的？买的也有，在东二环，现在还没有交付。嗯，但是交房的话还得一年左右的时间，一年后我跟桃花就能住进去。我看你这孩子还挺老实的。结婚这么大的事情，你怎么不让桃花跟我说一声啊？连个招呼都不打、啊。呃，其实我老早就想过来跟你说的，呃，但是因为桃花之前跟她男朋友不是分手了吗？呃，相信您还不知道，呃，她怕跟您一说，您马上又生气，所以就想先瞒着您，我们先把证给领了，呃，等选一个好日子，想给您一个意外惊喜。惊喜？你看我现在喜吗？有喜到医院里了吗？是阿姨，这件事情我们做的欠妥当。我们错了。其实我跟桃花现在的心愿很简单，就是希望您开开心心的、健健康康的，并能够赶快好。我们两个做什么无所谓。那你们婚后有什么打算？婚礼什么时候办？怎么办？这些你们都想好了是吗？呃，您说婚礼啊？量血压了，到时间量血压了。妈，你们俩聊得还好吗？我让你进来了吗？啊！护士要帮您量血压，我当然得跟着伺候您啊。你们俩先出去吧，现在病人需要安静。哦，那我们俩出去吧，走啊。啊！啊！不行了，我要窒息了。矫情！我在缺氧的状态下活了二十年，不也没挂吗？不是，你妈刚才拿那两个眼睛盯着我的时候，我觉得她能看穿一切。我真演不下去了，我怕我会穿帮。哎，看穿什么了？就看穿我是个打工的。那就对了呀，那让她不满意，那就正好啊。那正好，那现在去跟她摊牌啊，那我也轻松点。大夫说，我妈现在不能受任何刺激，摊牌的事儿，等到她血压稳定了再说吧。你再陪我演一阵。
。喂，经理，你还干不干了？啊？三天两头往外面跑，我看你业绩份上，我就不跟你说了。经理，你听我说，我，喂，经理。你损失的工资，我会双倍给你补偿的。这张卡你先拿着，没密码。你这什么意思啊？你要包养我？什么呀？我是想让你多去买几套衣服。这几天可能还得来医院，不能老穿这一身啊。你刚才也听到了，我现在工作已经焦头烂额了，我真的做不到随传随到。还有，刚才你妈已经开始问到结婚的事情了，你让我怎么继续骗下去啊？这个假的永远真不了，我就算换再多高级衣服，我也成不了精英，我还是打工的，你懂吗？这是改变不了的事实。卡你先收着，你拿着。你在跟我开玩笑是吧？啊，什什么？你从哪里找了这么一个凤凰男呀、啊？妈，你怎么这么说人家呀？我说错了吗？啊，小地方出来的，家里什么资源都没有，一个人在大城市白手起家，没有魄力，没有本事，没有人脉，还缺乏必须的机遇和运势，光是他那套房子，就能搭上他的二十年。人家可是设计师，潜力极有股，好不好？什么潜力极有股啊？这都是老百姓评判的标准，对你合适吗？妈，既然您对他这么不满意，大不了就分了吧。那你俩真都领了，那叫分吗？那叫离。哎，回来！哎，胖丫呢？啊，楼上。哎，我我给你准备了一床被子啊，都安置好了。不是你放被子干嘛？废话，人找你来的，你不安排住宿啊？你跟我开什么玩笑啊？哎，胖丫，呃，要不哥给你订一张返程票呗？现在票挺不好买的。北京这么好玩，我还没想好什么时候回去呢。不是北京有什么好玩的？要不然我先给你订张票备着。你什么意思啊？我才刚来就想撵我走呀？呃，不是不是不是，哥不是这个意思啊。真的是现在票挺难买的，我怕现在不买的话，到时候买不到了。那买不到正好，我还想多玩几天呢。那好吧，你收拾一下，我一会儿送你去酒店。我成功了，我成功了。哎呀呵，挺美是吧？最近桃花运挺多呀，还各有千秋。明天干嘛？上班干嘛？明天周末。啊，是吗？嗨，过糊涂了。哎，你知道那个胖丫找我来的目的吧？啊，你也知道我现在的身份不可能跟他单独出去玩，所以从明天开始，你就帮我陪着他，到处去玩，让他再也不想待下去为止。从明天开始，全程作陪，就这么定了。哎，哎，不是，去去哪儿啊？
洗漱用品都给您备好了。张阿姨在家做早饭呢，我这就给她打电话，叫她给您把早饭送过来啊。我看你就生气，你回去休息吧。您生什么气呀、啊？我可是您的贴心小棉袄呢。大热的天，我穿你这个小棉袄，我真受。你不去上班啊？你我都在这儿，公司不要了。公司不是有明伯伯吗？再说了，天大的事情，那也没有您的身体重要啊。这件江山，就是妈的半条老命。本来我打算啊，你和刘宇结婚以后，我让刘宇过来帮忙，可谁知道你，妈。刘宇的事情都过去了，您就别提了。你俩的事儿，我也不想再提了。如果舒克是个值得托付的人，也就罢了。万一他和你爸一样，那么不靠谱，你说？妈，舒克，他人特别好，他明天就过来看您。医生说呀，您这高血压不能太动气，得好好的休息。早饭马上就来了啊！我去给张阿姨打电话去，您先好好躺着啊。房间已经没有了。哦，那你给我换个同等价位的吧。啊，抱歉，现在只有套房了，每晚一千八百八十八。啊，哦，那你这儿有没有什么特价房，更便宜点？抱歉，没有，外面有快捷酒店，你可以去外面住快捷酒店。行，刷吧。同等价位的房间已经没有了，续不上了。我现在给他交的是那个最贵的那种，一千八百八十八的套房。我一千七多，疯了你！这么贵，你打肿脸充胖子呀？我看你能撑几天我。女孩子家嘛，我还是希望人家能住好一点，对吧？哎，你你这两天啊，带他去一些无聊的地方，让他早点回去得了。哎，不是你家压根儿就没摸住重点，他是干嘛来了？他玩儿呢吧？人家笨。我该说的我都说了，你让我怎么让他死心啊？不是有朋友了？你说跳楼妹是吧？别说不靠谱的啊！行，我房间都开好了，你快回来吧。一千八百八呀，这么一摞的，想想我都滴血。哎，行了行行，钱不是问题，你住的开心就好啊。哎，对了，庞阳，你在北京玩的应该也差不多了吧？嗯，哥怕你无聊，等过两天准备给你买一张回程的票。啊，我我这还还没跟你培养感情呢。哎，这不是什么培养感情，听哥说啊，哥从小看着你长大的，如果有人敢欺负你，哥一定跟他拼命。这种感情一直都存在，根本不需要培养。但是这不是爱情，这是兄妹情。你也会慢慢长大，你也会碰到一个意中人，跟他谈一场轰轰烈烈的恋爱，最终走入婚姻的殿堂。到那个时候，哥就算在国外，都会飞回来，祝福你。哥，其实我也不知道啥是爱情。哥跟你说实话，我有女朋友了。谁信呢？你有女朋友，我姨能不知道呀？我不能告诉她，我怕她不让我出国了。嗯嗯，我证明啊，你哥真有女朋友，还长得挺漂亮的。
高鼻梁、大眼睛，喜欢玩刺激的，啊，愿意从高处往下蹦，啊，带着你哥一块儿蹦。真的？嗯、那我倒要见见你的真爱是什么样。不好吧？这有什么不好的呀？反正我见不到他，我是不会走的。我要替我姨替你把把关。不见棺材不落泪呗，要把棺材抬来吧。桃花，我说让他来，他就能来啊。那怎么办呀？怎么了？您的快递。不会吧？我还没付尾款呢。订单显示你已经支付。不，不是，等等等等会儿，这么贵重东西我得问清楚才能签收。你，树哥，拿着礼物去看他吧，加油。找谁？我要把这个送给桃花。陶总的快递交给我吧。哎，你看我像送快递的吗？你个小瞧人啊！你知道我跟你们陶总什么关系吗？我不知道你们什么关系，我只知道你们但凡有点关系，你就应该知道我们叶总住院了。陶总在做陪护。什么病啊？在哪家医院？家人了吗？那你妈病了，她怎么也得来照顾照顾啊！她，你走吧。闺女，你不是马上就要结婚了吗？爸答应你的礼物。我不要，也不想看到你。你们甭跟我解释那么多，什么叫不能卖呀、啊？你们要说那套房子卖出去也算那么回事儿，不能卖是什么意思？我们也不是故意。对了，上次带我看房那两个人呢？他们今天来休息。啊，对对对，他们出去了。把你们经理叫来，我告诉你们，上次根本就不是你们带我去看的房。先先让您歇歇会儿，都愣着干嘛呢？该忙什么忙什么去？快去去。先生你好，别生气。您好，我这是经理。好好什么好呀？我哪儿好啊？我上次来看房，你们带我去看跳楼。这次我说要买房了吧，你们又不卖了。我告诉你们，小心我再投诉你们。是是是，先生，上次是我们招待不周，嗯，这样我们这还有好多好房子，我再给您介绍一下。我不需要，我就要上次我看中的那套。啊，好吧。你看看人家这装潢
，今天带你来啊，是来带你参观老北京的这个升级茶文化。你瞅瞅，这有啥意思呀？贝塔，你大白天的不上班，跑我这儿干什么来呀？这姑娘是谁啊？呃，我介绍一下啊，呃，这位是我跟你大哥最尊敬的树哥。啊，这个是舒克老家没有血缘关系的妹妹，胖烟。舒大爷好，姑娘好。啊，你去那个里屋，把那个第三个柜子靠左边，一位藏茶给拿过来，去，快去，快去，你小心点，别给人东西碰坏了啊。不是你谁呀、啊？到我屋里拿，还给我砸我最好的茶，你真不见外你呀、啊？你舒克舒克。江湖救急，这女孩是舒克老家派来跟她相亲的，我们都没辙了，不拉您这儿来了吗？您一定记着啊，舒克有女朋友，来吧。喂，哎，经理，哎，行，啊，我马上就过去，哎，那那个舒哥，你你拜拜托啊，周洋洋。工位调整了，明天带着你的小组成员到 B 区靠窗的位置工作。B 区 ，B 区不是一直有空调、滴水、太阳西晒，没人坐吗？组长，那地方不是死亡角吗？只要坐那儿人，很快就被开了。是啊，组长，咱们公司是不是要裁员啊？放心，有我在，谁也别想欺负你们。刘宇，你心眼还能再小点吗？说好了公私分明，你干嘛针对我？你刚跟桃花分手，你就给我穿小鞋，你心眼是不是太小了？是，我是给你打过小报告，可是我不是希望你们俩好，我才那样的吗？平白无故的。我管你们俩那么多闲事儿呢！我，你在公司大呼小叫，是不是不想干了？我们组工作又没出过什么问题啊，凭什么不干啊？你要是跟桃花分手，你不想用我了，你直说，我现在就走，别针对我们组你。说完了。啊。喂，人事部吗？周莹莹他们那组的座位不要挑了。我只看工作，拿你的业绩来说话。嗯，我我那意思是说吧，我其实行了，在公司不要跟我谈私事，去吧。这么说，你是奔着舒克来的北京？嗯，那你肯定见着他媳妇了吧？有媳妇儿啊？那当然了，我还算是他们的半个月老呢。要是没有我呀，他们也不可能那么顺利的就领到证儿。啊，他都领证了。哎，桃花，我带了点茶点。我有一个朋友开了几十年的老店了，虽然说不是什么昂贵的东西，但是代表我一份心意，质量是有保证的。你给你妈拿去尝尝。谢谢。对了，桃花，你妈怎么样了？只要不看见我，就挺好。哎，你也别这么说，在这件事情上，你妈生气也是正常的，你多哄哄她就行。你不了解我妈的脾气，不是随便几句话就能够蒙混过关的。是，我知道，你这件事换做谁也不是那么好容易翻篇的。那，那我能做什么呀？她现在觉得你是我男朋友。肯定我们俩要一起哄他。哎呦，哎，你怎么回事啊？啊，没事，就这几天没休息好，晕。来来来，到那边坐下。小心点。你没事吧？啊，我跟你说啊，越是在这种时候，你越要保重自己的身体。你现在是你妈妈的精神支柱。他已经在里头躺着了。你说你要是万一出点什么事儿，他不完了。其实我妈的心情呢，我也能够理解。现在所有的亲朋好友都知道我要结婚，如果不结，我妈的面子肯定过不去啊。哎
都怨我。要不是结婚这件事儿，我妈也不会进医院的。哎，行了，你现在也别自责了。哎，你别自高兴。是啊，是啊。哎，桃花，明梦吧？啊，来看你妈妈。啊，这位想必就是叶总的乘龙快婿吧？还真是一表人才啊！哦，你真是好眼力啊！啊，那一起吧，啊。嗯，走。玉芳，你看看老朋友们都来看你来了。哎呦，那么多来了，姐妹，姐妹，姐妹，姐妹，好好，叶总，哎，好点了，好，姐妹，这个来看我啊。阿姨，嗯，我给您带了点茶点。哎呦，你看我这肚子还真有点饿了。舒克，赶快跟妈把茶点打开啊。哦。都是你爱吃的，真是有心人呐！你怎么知道我喜欢吃这些呀、啊？肯定是桃花说的呗。这小两口啊，真默契。哦，对了，阿姨、叔叔，你们也吃的。不客气不客气，这个女婿可真贴心呐、啊，商界精英吧？哎，您过奖了，商界精英算不上，我就是一个室内设计师。怪不得这么气质脱俗呢，不经商好，像我们呀，天天跟商打交道都快吐了。就喜欢啊，跟文化人聊天儿。我哪算什么文化人呢？我们搞设计的，就是想把家里布置的好看一点。那我跟桃花住在家里，不也舒服吗？真不错，真不错。不是你给我，他肯定趁时间去给。你上哪儿去？不好意思。啊。你好。喂。喂。我不是跟你说过吗？我在陪家里人。不要再打过来了，好吗？舒克，有种你就别回来。OK， 拜拜。喂，这都什么情况？这都是，您非要跟他说呢？慧芳啊，你真找了个好女婿，不过就是有一点，我觉得还可以更好。哎，阿姨啊，我这个人缺点挺多的，你尽管指出来，我一定虚心接受。我可挑不出什么其他的毛病来。唯一的毛病啊，就是你这都准女婿了，怎么管他还叫阿姨呢？慧芳，你这个女婿到底准还是不准？要是不准，我可要抢走了。就是就是，阿姨你说笑了。妈，您刚才不是说肚子饿了吗？赶快吃点吧。来。哎呀，真贴心，好女婿。有就是。阿姨再见，再见，再见，慢走。演的挺入戏呀，情势所逼嘛。妈都叫上了，这句算我赠你的。还赠你？你跟我妈演那么入戏？行，明天不用来了。哼，搞得像我想演似的。你看啊，我那么卖力的演出，不拿个最佳男主角。也得拿个最佳龙套啊！你是不是得想想看，啊？怎么回馈我？怎么回馈？其实很简单，我老家来了个妹，我妈呢乱点鸳鸯谱，非要把我跟她凑合到一块儿去。那你让我做什么呀？哎呀，其实很简单。啊，这儿有张房卡，你就到这个酒店三零三房间。你不会让我以身相许了？想什么呢你？你这这是我妹妹住的房间。你到这个房间以后呢，你就跟她聊一聊，因为你们女人之间比较好沟通。我一个大老爷们，有些话我真的是不好意思说出口。主要的意思呢，你就是劝她死了这条心，安安心心的回老家去。然后回到老家以后呢，也别乱说，就行。他还带带呗，想带就带着，挺好的呀。你怎么一点不顾我死呢？他要是一直这么待下去的话。他家里人绝对以为我们俩有心，再这么待下去，我不仅经济崩溃，精神也崩溃。如果他会错意呢，你就跟他直说好了。就算我是你真媳妇儿，那潘金道姑的人多了去了，总不能来一个人见一个吧？这不合理。哎，我说你这个人怎么一点人情世故都不懂呢？我都已经帮你那么多了，你是不是应该？人情是什么？不知道。哎，不是你这人怎么？妈。
周克呢？回去了，他那项目催得紧。现在，您对他放心了吧？还行吧。我看他叫您的时候，您挺开心的。你跟妈说心里话，她对你好不好？好啊，她对您都鞍前马后的，对我平时也这样。这样，那你把婚礼办了吧。<笑>